İyi akşamlar sevgili izleyenler Bitlis Gündemi özel programı ile karşınızdayız. Hepinize saygılar, sevgiler ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Efendim bu akşam programımızda kanser hastalığını konuşacağız. Kanserde erken teşhisin önemini, taramaları, bu taramaların nasıl yapıldığını, hangi sıklıkla yapıldığını ve kanser hastalığına dair birçok şeyi programımızda bu akşam sizler için paylaşacağız. Sözlerimi çok fazla uzatmadan stüdyo konuklarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Efendim operatör, e, profesör doktor Sayın Dursun Buğra bizler birlikte. Dursun Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bitlis Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Operatör Doktor Sayın Enver Özkurt bizlerle birlikte. Enver Bey siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Ve Halk Sağlığı Müdürü Doktor Mehmet Yakışır bizlerle birlikte. Mehmet Bey siz de hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş bulduk. Evet dediğimiz gibi bu akşam programımızda kanser hastalığına dair birçok şeyi konuşup paylaşacağız. E, dünyada ve ülkemizde kanser hastalığında bir e, sıklık gözleniyor mu Dursun Bey sizle başlayalım. Evet ben e, öncelikle e, böyle bir imkan yaratıldığı için teşekkürlerle söze Rica başlamak ederim. istiyorum. E, Bitlis e, televizyonundan e, Bitlislilere oradan da belki Türkiye'ye kanser hastalığının önemi e, hakkında e, bilinçlendirme e, bir farkındalık yaratabilme imkanı tanındığı için e, medyanın bu e, özel görevi Hı -hı. için hakikaten şükranlarımı arz ediyorum. İkinci teşekkürüm. Böyle bir fırsatın yaratılmasında çok önemli payı olan Vitlis Valimiz Sayın Veysel Yurdakula, Vali Yardımcımız bugün bizimle birlikte toplantılarımıza da katılan Akif Pektaş'a özellikle çok teşekkür ediyorum. Yine benim buraya gelmemde çok önemli destekleri olan değerli Bitlis Kamu Sağlığı Müdürü Mehmet Yakışır kardeşime de özellikle şükranlarımı arz ediyorum. Sonuncu olarak da bugün Bitlis Devlet Hastanesi'nin olanaklarını bize açan Bitlis Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı. Benim de öğrencim demeyeyim ama artık uzmanlığı süresince birlikte çalıştığımız Enver kardeşime de çok teşekkürlerimi arz ediyorum. Kanser dünyada bir sağlık sorunu mu? Bu konu gerçekten üzerinde durulması gereken bir husus. Hı hı. Çok net bir şekilde söylememiz gerekir ki kanser dünyada bir sağlık sorunu ve hı hı. toplumların veya işte ülkelerin ekonomilerinde ciddi bir yere sahip kanserle mücadele ve kanser tedavisi ne yazık ki çok büyük bir yer tutmakta. Dünyada kanser sayısı artıyor mu veya kanserli hasta sayısı artıyor mu? Bu da ne yazık ki evet pek çok kanser türünde giderek artan bir ivme var dünyada. Ülkemizde bundan nasibini almakta. Türkiye'de yine Sağlık Bakanlığı'nın istatistikleri, Kanser Dairesi Başkanlığı'nın istatistiklerine dayanarak bazı rakamlar verme şansına sahip olacağım. 2009 yılında Türkiye'de ölüm nedenleri arasında kanser ikinci sırada yer alıyor. Birinci sırayı kalp ve damar hastalıkları oluşturuyor. Yüzde evet. 30'lar civarında. İkinci sırayı da kanser alıyor. Kanser hastalığı alıyor. Yüzde 20'ler civarında. Hı hı. 20 nokta küsur. Ama 2002 istatistiklerine baktığınızda ölüm nedenleri arasında kanserin oranı sadece %12. Yani 7-8 senede %12'lerden %20'lere çıkmış kanser ölüm nedenleri arasında kanserin yeri. Demek ki ülkemizde de kanser giderek artan sıklıkta görülen bir hastalık. Bu artış belki kanserin gerçek sayısal bir artışı ama bunun yanı sıra tabii tarama ve tanı imkanlarındaki e, güncellemeler, iyileşmeler hı hı. ülkemizdeki kanser hastalarının çok daha e, rahat bir şekilde ortaya koyabil, konabilmesine imkan tanıyor. Kanser bugün için toplumumuzda da önemli bir sağlık sorunu olarak yer almakta ne yazık ki. Peki şu anda Türkiye'de e, hangi kanser türleri var? Daha çok hangileri sıklıkla görülüyor? Biraz dünyadaki e, kanser görülme 
sıklığını biz de izliyoruz doğrusu. Hı hı. Dünyadaki eğilim neyse Türkiye'de de benzer bir e, kanser sıklığı kadında da hı hı. erkekte de görülmekte. E, tüm dünyada kanser e, istatistiklerine bakıldığında birinci sırayı akciğer ve üst solunum yolu e, kanserleri almakta. Hı hı. Kadında da erkekte de. Erkekte ikinci sırayı e, prostat kanseri, hı hı. kadında ikinci sırayı meme kanseri hı hı. almakta. Dünyada üçüncü sırada her iki cinste de kolon ve rektum kanserleri yani kalın bağırsak kanserleri evet. gözlenmekte. Ama ülkemizde kanser istatistikleri biraz daha değişik. Hı hı. Erkeklerde mesane tümörü e, biraz daha ön plana çıkıyor, üçüncü sıraya geliyor Kolorektal kanser dördüncü sıraya düşüyor. Kadında e, rahim e, ve yumurtalık kanserleri <gülüyor> üçüncü sırayı alıyor. Kolorektal kanserler <gülüyor> dördüncü sıraya düşebiliyor. Ama sonuçta dünyadaki kanser sıklığı eğilimi neyse Türkiye'de de benzer <gülüyor> bir eğilimi izlemekteyiz. E, ve de e, giderek bir batı toplumu e, biçiminde yaşam tarzı oldukça orada gözlenen Kanser sıklıkları hı hı. ülkemizde de benzer şekilde görülür oldu. Sayın Burak, kalın bağırsak kanserinin taraması nasıl yapılıyor, ne kadar sıklıkla yapılıyor? Bunu biraz bize açar mısınız? Şimdi tarama konusuna girmeden önce belki e, Mehmet Bey'in bize Türkiye'deki sağlık politikaları ve Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı hı hı. bir takım e, çalışmalar, e, gelişmelerle ilgili bilgi vermesi, bu tarama programları ile ilgili Bilgi vermesi daha iyi olacaktır öncelikle. Ondan sonra böyle spesifik konularda işte kolorektal, hı hı. meme, rahim ağzı kanserlerinin taramaları ile ilgili sizlere bilgi aktaralım. Ama belki Mehmet Bey bu konuda benden çok Tabii. daha bilgili, deneyimli Tabii. çünkü doğrudan sağlık idaresinde hı hı. yer alıyor. O bize birazcık bilgi versin. O zaman şöyle diyelim, Türkiye'deki sağlık sistemi içerisinde kanserin durumu nedir? Yani bakanlık kanser konusunda nasıl bir çalışma yürütüyor? Bakanlığın kansere bakış açısı nedir? Özellikle son yıllarda sağlıktaki ciddi gelişmelerden sonra açıkçası önceliklerimiz değişti. Daha doğrusu ikinci, üçüncü planda olan hastalıklar şimdi daha çok önem arz etmeye başladı. Bunların başında da kanserler gelmekte. Her, her ilde bir veya birden fazla ketem diye kısalttığımız kanser erken teşhis tarama merkezi, hı hı. tarama ve eğitim merkezleri kuruldu. En son e, 2013'te biz de Bitlis'te bunu kurduk. Ba bakanlık kansere, keteme aşırı önem veriyor. E, ciddi, maalesef ciddi manada miktarda paralar akıtmak zorunda kalıyoruz. Hı hı. E, önemse paraların aktarılması iyi bir şey görünebilir ama e, niye maalesef dediğim, e, keşke erken dönemde bunlar yakalansa hı hı. O kadar e, para oraya aktarılmasa bakanlık başka koruyucu hekimlikte e, başka yönlere o paraları aktarabilse. Ketem e, bakanlığın çok çok önem verdiği bir birim. Ketem e, ketem özellikle ketem ana ana fonksiyonu şudur aslında halkı kanser konusunda bilinçlendirmek. Hı hı. En önemlisi budur. E, toplum kökenli e, tüm eğitimleri verip bunu özellikle e, aile hekimleri, toplum sağlığı merkezleri ve daha sonra aslında şu anki bilinen kanının dışında ikinci basamak değil, birinci basamak üzerinden e, bu faaliyetleri yürütmek. Vatandaşları e, kanser konusunda, erken teşhisi konusunda, erken teşhis eğer varsa, hı hı. saptanmışsa tedavisi noktasında bilinçlendirmek. Temel hedefimiz bu yönüyle bakanlık fazlasıyla üzerinde duruyor, çok da önemsiyor. Önemsenmesi de gerektiğine fazlasıyla inanıyoruz. Evet, kanser türlerinden Dursun Bey bahsetti. E, rahim ağzı. Kanserin taraması nasıl oluyor, ne kadar sıklıkla yapılıyor? E, bu kanser taramasının sonuçları negatif veya pozitif olursa e, neler oluyor bunun sonucunda? Bunu sizden öğrenelim dilerseniz. Şimdi öncelikle e, ketemlerde e, Türkiye'de, gerçi dünyada da genellikle aynı eğilim görülüyor. Hı hı. E, hocamızın da söylediği gibi. Özellikle ketemde Türkiye'de 3 tane e, üç tane kanseri taramaktayız. Hı hı. Bu rahim ağzı kanseri, meme ve Kalın bağırsak, kolorektal kanserler. Bunlara da tarama yöntemlerinin etkinliği kanıtlandığı için erken dönemde teşhisinin mümkün olması çok yüksek oranda tarama etkinlikleri kanıtlandığı için özellikle bu ketemlerde özellikle bu üç kanser 
taranmakta. Tüm Türkiye'de taranmakta. Ha bunun yanında taranan e, başka kanserlerimiz de var ama bu üçü özellik arz ediyor. Bir protest, prostat kanserini de tarayabiliyoruz. Hı hı. E, akciğer sık görülüyor ama e, onu taradığımızı söylemeyeceğim. Akciğer, hı hı. akciğer konusunda e, vatandaş yanlış bilgilenebilir. Evet. Direkt çünkü e, akciğer filmi çekip hiçbir şey yok deyip e, evine giden, sevinçle giden arkadaşlar var. Bunun hı hı. E, tanısı akciğer filmleriyle konulmuyor. Bunu öncelikle bilmemiz gerekiyor. Ee, aslında bu konuya hiç değinmeyecektim ama e, daha bu hafta içerisinde birkaç vatandaştan yanlış bir algı hı hı. oluştuğu için, akciğer kanseriyle ilgili yanlış bir algı oluştuğu için buna da değinmem gerektiğini söyleyeyim. Sorduğunuz soruya gelelim. E, rahim ağzı kanseri özellikle 30 ile 65 yaş arasındaki e, kadınları bu tarama programına alıyoruz. Kullandığımız iki yöntem var. HP ve human papilloma virüs e, ve Papsimir. Bunlar da 5 e, yılda bir tekrarlanır. Sonucun normal çıkması tabii ki sevindirici olandır. Ama e, bu yanlış, şöyle bir yanlış kanı oluşmasın. Ben de nasılsa normal çıktı. Kesinlikle kanser olmayacağım anlamı taşımıyor. Hı hı. Elbette ki 5 yıl sonra tekrarlanması gerekiyor. Sonucun anormal olması da direkt kanser teşhisi koymuyor. Bunu da özellikle belirtmek gerekiyor. Hı hı. E, sonucun anormal olması tabii ki istenmeyen bir durum ama ikinci ve üçüncü basamakta kadın doğum uzmanlarınca e, daha ileri tetkiklerle araştırılması gerektiğini bize aktarıyor. Evet. Türkiye'de üç tane kanser türü görünüyor. Rahim ağzı, meme kanseri ve kalın bağırsak. Görünüyor değil mi? Yani yani ketemde sık... tarana. <gülüyor> Taranıyor, tarama ketemde. yöntemleri uygulanıyor. Etkinlikleri kanıtlandığı için. Evet. Peki Emre Bey, meme kanseri nasıl teşhis ediliyor? Tarama yöntemleri nasıl? Basitten öğrenelim. Meme kanserinde öncelikle tarama yöntemlerinden bahsedelim. Çünkü e, meme kanseri gerçekten de e, tarama yöntemleri ve bahsedeceğimiz işte hı hı. kendi kendine muayene yöntemi dediğimiz yöntemle tespit edildiğinde erken dönemde e, sonuçları hasta hayatının hasta hayatının e, olası süresini etkilemeyecek derecede yüz güldürücü sonuçları olan bir kanser türü. E, meme kanserinde Özellikle bizim e, vatandaşlarımızdan, bayanlardan istediğimiz şey kendi kendine muayene e, yöntemini bilmeleri ve bu yöntemi düzenli aralıklarla hı hı. 20 yaşından sonraki her bayanın uygulaması. E, şimdi bu yöntemde e, kendi kendine muayene dediğimiz yöntemde yapılan şey e, iki aşamadan oluşuyor. Birincisi e, görerek muayene, ikincisi de elle muayene şeklinde. Bizim istediğimiz... E, Adet dönemindeki 20 yaşından sonraki dönemlerde bayanların adetin 8 ila 12. günleri arasında kendisini muayene etmesi. Hı hı. Adet görmeyen menopoz sonrası dönemdeki bayanların da düzenli olarak ayın belli günlerinde ayda bir olmak şartıyla kendileri muayene etmesi. Şimdi bu muayenenin iki aşaması var demiştik. Birincisi görsel muayene, ikincisi elle yapılan muayene. Hı. Görsel muayenede e, yapılması gereken şey tavsiye edilen özellikle işte bahsettiğimiz dönemlerde e, hastanın, şahsın, bayanın duştan sonra ya da banyo yaptıktan sonra belden yukarısı e, kısmını komple e, çıkarıp ayna karşısında öncelikli olarak bir görsel muayene yapması gerekiyor. Hı hı. E, bu muayenenin dört aşaması var. E, bunlardan birincisi eller e, bedenin yanında serbestken e, bakmak. Onun dışında iki eli başın arkasına alarak bakmak. E, üçüncüsü iki eli bele koyarak bakmak. Ve dördüncü aşamada iki el beldeyken öne doğru eğilerek bakmak. Hı hı. Burada e, bizim bayanlardan bakmasını istediğimiz hususlar e, meme derisinde, ciltte herhangi bir değişiklik var mı? Meme başında herhangi bir çekinti var mı? Hı hı. E, meme başından gelen herhangi bir akıntı var mı? Ya da görüntü olarak Memede herhangi şekil bozukluğu yaratacak bir kitle var mı? Hı hı. Bunları tespit etmeleri. E, bu aşamadan sonra e, ikinci aşama elle yapılan muayene. Hı. Elle muayenede de e, önerilen en iyi pozisyon kişinin e, sırt üstü yatarak sol memesini sağ eliyle, sağ memesini de sol eliyle muayene etmesi. Bu muayenenin de e, yapılış şekli e, elin ortada bulunan üç parmağıyla, birinci ve beşinci parmaklar hariç şu üç parmakla e, memenin işte belli bir istikamette muayene edilmesi. Genellikle bizim önerdiğimiz de memenin orta kısmından dışarıya doğru saat yönünde veya saat yönünün tersinde e, düzenli bir şekilde muayene yapılması. Hı hı. E, ve yine koltuk altında da herhangi ele gelen bir kitle var mı yok mu onun tespiti için muayene yapılması. E, en son 
yine FEMA başı sıkılarak herhangi bir akıntı gelip gelmediğinin kontrol edilmesi. Şimdi hem görsel muayenede hem de elle yapılan muayenede eğer herhangi bir anormallik tespit edilirse veya işte kişinin, şahsın kafasında soru işareti oluşturan herhangi bir durum varsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor. Bu toplum sağlığı merkezi olabilir veya işte ildeki, ilçedeki hastaneler olabilir. Buralara başvurması ve gerekli tetkiklerin yapılması gerekiyor ilk aşamada. Peki meme kanserinde dikkat edilmesi gereken püf noktalar nelerdir? Şimdi öncelikli olarak e, yine vurgulamak istiyorum. Hı -hı. Çünkü bu bizim için çok önemli bir mevzu. E, önemli olan kanseri tespit etmek değil, oluşmasını engellemek, Hı -hı. gelişimini e, engellemek ya da erken evrede de tespit edebilmek. O yüzden tekrar vurgulamak istiyorum. Kendi kendine muayene yöntemi bizim için çok önemli. Hı -hı. Çünkü şahıs e, karşıdaki ya da herhangi başka bir e, doktordan, insandan daha ziyade e, kendi vücudunu daha iyi tanır. O yüzden düzenli şekilde muayene yaptığı zaman hı hı. E, herhangi bir problem olduğunda ya da vücudunda bir değişiklik olduğunda ilk olarak bunu kendisi hisseder, kendisi hı hı. algılar. Bizim e, istediğimiz bayanlarımızdan bu kendi kendine muayene yöntemini e, düzenli olarak kendilerine uygulamaları ve bir anormallik tespit ettiklerinde başvurmaları. Hı hı. Şimdi başvurduktan sonra e, bizim hastanelerimizde ve merkezlerimizde yaptığımız işlem şudur. E, 40 yaşından küçük hastalarda Bayanlarda ultrasonla e, meme dokusu değerlendirilir. Herhangi e, bir kitle var mıdır yok mudur diye. Tabii ki ilk aşamada yapılan şey doktor tarafından muayenedir. E, muayene sonrasında istenecek olan tetkiklerden e, biri bahsettiğim gibi 40 yaşın altındaki e, hastalarımızda ultrasondur. 40 yaşın üstündeki bayanlarda da meme dokusunun yapısından dolayı mamografi dediğimiz meme röntgeni istenir. Hı hı. E, bu şekilde tarama yöntemlerimiz vardır. Bunlardaki hı. sonuca göre eğer olumsuz bir şey varsa daha ileri tetkik yapılabilir. Evet. Peki kalın bağırsak kanserin yöntemi nelerdi? Nasıl taranıyor? Nasıl yapılıyor? Bunu da sınır edelim Dursun Bey. Dilerseniz. Evet. E, yani biraz önce taramanın felsefesi hı hı. üzerinde konuşmak istiyorum. E, i̇zniniz olursa. Hı hı. E, niçin tarama? E, Kanserin bir e, ciddi sağlık sorunu olduğunu üzerinde duruyoruz hı hı. ve tedavi için e, kanser geliştikten sonra tedavi için başvuran hastalarda da yüzde yüz başarı elde etme olasılığı ne yazık ki yok hastalığın aşaması evresiyle bağlantılı hı hı. olarak. Bizim karşımıza ister rahim kanseri olsun ister meme kanseri olsun ister kalın bağırsak ister diğer organların kanserleri olsun. İleri aşamada bir kanser olgusu geldiğinde ne yazık ki her zaman çok başarılı sonuç elde edemiyoruz. Çoğunlukla iyileşiyor hastalarımız ama mutlak başarı elde edemiyoruz. Ama mutlak başarı elde edebildiğimiz bir hasta grubu var ki o da yine hangi kanser türü, hangi organ türü olursa olsun kanser oluşmadan önceki öncü değişiklikleri fark edebilmek ve bu öncü değişiklikleri Fark ettikten sonra da onlara özgü basit tedavilerle bu sorunu gidermek. Eğer biz basit tedavilerle bu sorunları giderebiliyorsak hı hı. o zaman o şahıslar belirli bir dönem için kanser kuşkusundan veya kanser korkusundan o organa özgü kanser korkusundan kurtuluyorlar. Hı hı. Ve taramanın felsefesini algıladıkları için de ondan sonraki yaşamları boyunca düzenli kontrollerini yapıyorlar ve başkalarını da bu yönde teşvik ediyorlar. Evet. Bizim topluma vermek istediğimiz mesaj bu. Yani siz e, bazı şeylere e, bazı şeyleri hak ediyorsunuz. Yani toplum bazı e, tedavi imkanlarını, tarama imkanlarını devletten alabiliyor. İşte meme için alabiliyor. İşte rahim ağzı kanseri için alabiliyor. İşte kalın bağırsak kanseri için alabiliyor. Bizim bütün hedefimiz sizler gibi medya aracılığıyla veya kendi çalışmalarımızla, değişik kurumlarda çalışmalarımızda bu hasta grubunu, bu önemli hasta grubunu fark edebilmek ve erken dönemde tedaviye yönlendirebilmek. Ne kazanıyoruz buradan veya hastalar ne kazanıyor genel olarak? Hı hı. Çok şey kazanıyoruz, çok şey kazanıyorlar. Toplum ne kazanıyor? Bir defa Genel bütçe içinde sağlığın aldığı pay çok önemli. 
Ve bu payın da yine önemli bir bölümü doğrudan kanser tedavisine gidiyor. Bakın işte aramasından falan söz etmiyorum. Kanser tedavisine <gülüyor> gidiyor. Çünkü kanser tedavisi çok pahalı bir evet. tedavi şekli. İşte ameliyatları var, radyoterapileri var, kemoterapileri var, ilaçlar pahalı. <gülüyor> Dolayısıyla bir defa ekonomik olarak ciddi bir yük meydana geliyor. Evet. İkincisi... E hastalar bu tedavileri geçirdikleri sürece vücutlarında ciddi farklılıklar meydana gelebiliyor ve gerek sosyal gerek e, psikolojik bir takım sorunlarla karşı karşıya kalabiliyorlar bedensel kayıpları dışında. İşte iş böyle olunca e, bizim bütün çabamız gayretimiz hekimler olarak birinci Hı -hı. basamak e, tedavi e, kurumları olarak bu erken dönemdeki sorunları yakalayabilmek. İşte kalın bağırsak taramasının amacı da e, ilkesi de buradan çıkmıştır. Evet. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki kalın bağırsağın e, iç yüzeyinde, mukoza dediğimiz yüzeyinde bir takım tomurcuklanmalar meydana geliyor. Bunların tıp dilindeki adı polip. Hı hı. Ve kanserlerin de %85-90'ı bu poliplerin zaman içinde ilerleyerek dejenere olmaları yani üzerindeki hücrelerin bozularak kontrolden çıkması ve kansere doğru yürümesi. E biz bu polibi polip aşamasındayken görür ve endoskopi yöntemiyle kesersek, çıkartırsak o polibi e mukoza yani kalın bağırsak dokusu, örtüsü e, kanser oluşturacak bir yapıdan kurtulmuş oluyor. İşte alın size bir e, ciddi koruma olana. Evet. Demek ki bir kalın bağırsak e, kanseri oluşumunda rol alan önemli bir etkeni yani polibi ortadan kaldırmak gerekiyor. Ama polibi kaldırmak için de önceden onun var olup olmadığı hakkında bir fikir edinmemiz gerekiyor. İşte tarama da buradan hı hı. Nasıl algılayabiliyoruz e, kolorektal e, polipleri veya kanserleri? Polip dediğimiz yapılar, o tomurcuklar veya kanserler üzerinden dışkı geçtikçe bağırsak boşluğuna doğru ince ince kanarlar. Hı hı. Ve bu kan hasta tarafına hiçbir şekilde fark edilmeyebilir. Ya, tamam e, dışkısıyla, abdestiyle kan çıktığı zaman onu gözüyle görebilir ama esas gizli gizli kanayan e, bir polibi veya tümörü fark edemez. Hı hı. İşte bunu fark edebilmek için de tarama Kalın bağırsak kanserlerinin tarıma yöntemlerinden bir tanesi en pratiği, en basiti dışkıda gizli kan testi hı hı. gündeme geliyor. 40 yaşından sonra 69 yaşına yani 70 yaşına kadar olan bir toplum kesimini ele aldığımızda çünkü en sıklıkla kolon kanserinin görüldüğü yaş bu grup. Bu grupta 2 senede bir defa dışkıda gizli kan testi yapılması kolon polibi görülme sıklığını ve de kalın bağırsaktan ölüm oranını ciddi bir şekilde azaltmış. Hı hı. Özellikle İngiltere'de ve İskandinav ülkelerinde yapılmış e, toplum temelli çalışmalarda kanıtlanmış olan bu veri üzerinden de toplumlar söz ettiğim şekliyle e, iki senede bir dışkıda gizli kan bakılması ve 50 yaşından başlayarak da hastanın özelliğine göre 3 sene, 2 sene, 3 sene, 5 sene, 10 sene arayla kolonoskopi kontrolleri hı hı. yapılarak söz ettiğimiz o poliplerin fark edilmesi veya kanserin erken dönemde fark edilmesi imkanına kavuşuyorlar. Bu ne demek? Şimdi bir kalın bağırsak kanseri gelişmeden önceki aşamada bunu fark edebilirsek, polip aşamasında ve bunu kolonoskopi sırasında endoskopik tedaviyle keserek çıkartabilirsek, bu kişi... Tarama testi sonrasında, kolonoskopik tedavi sonrasında düzenli kontrollerini yaptırırsa kalın bağırsak kanserine yakalanması olasılığı yüzde evet. sıfır. Yani bu kadar ciddi bir avantaja sahip iki basit inceleme ile kalın bağırsak kanserinden korunma ve bunun önlenmesi mümkün olabiliyor. Hı hı. Bu bir tarama programı ve de hakikaten düzgün uygulanan ülkelerde biraz önce ifade ettiğim gibi hem kalın bağırsak kanseri görülme sıklığını 
hem de kalın bağırsak kanserinden ölüm oranlarını çok düşürmüştür. İşin bir başka cephesi daha var. Yani sık sık konuştuğumuz kendi aramızda da e, kişilerin üzerine düşen bir görev var mı kalın bağırsak kanserinden e, korunma adına? Tabii ki var. Bütün kanserlerde, rahim kanserinde, meme kanserinde, kalın bağırsak kanserinde, akciğer kanserinde, bir sürü kanser türünde hı hı. bizim yapabileceğimiz önlemler yapamayacağımız veya genetiğimizde yazılı olan kaderimizle bağlantılı üstesinden gelemeyeceğimiz bazı hazırlayıcı faktörler var. Yani genetik, ailesel geçişli kalın kanserlerde bunu değiştirme şansını çok fazla bulamıyoruz. Evet. Ama e, bizim üzerimize düşen ve yaptığımız takdirde toplumda genel olarak kanser gelişimini azaltabileceğini bildiğimiz bazı e, davranış değişikliklerine ihtiyacımız var. Bunları ben e, şöyle bir genel hatlarıyla konuşayım. Belki tamam. sizin e, sorularınızla daha da açmak, arkadaşlarımın katkıları daha da Hı -hı. açmak mümkün olacaktır. Biraz önce üzerinde duruldu. Çok affınıza sığınıyorum. Estağfurullah. Ee, şunu tamamlamak istiyorum. Ee, Mehmet Bey akciğer kanserinden söz etti. Ben hı hı. onun dünyadaki ve Türkiye'deki en sık görülen kanser olduğunu e, ifade ettim. Bütün dünya alem biliyor ki akciğer kanseri ve solunum yolu kanserlerinin ana etkeni tütün. Hı hı. Bu öğleden sonraki toplantıda da üzerinde durduk. Yani Bitlis bir tütün merkezi. Evet. Muhtemelen de e, tütün kullanımının en yoğun olduğu illerimizden biri. Evet, aynen Ama şunu da çok iyi biliyoruz ki tütün çok kullanıldığı takdirde başta akciğer kanseri olmak üzere bir sürü kanser Hı -hı. oluşumunda da etken. Hı -hı. Mesane kanseri, pankreas kanseri, kolon rektum kanseri gibi. O nedenle tütünden uzak duralım. İkincisi şişmanlık. Hı hı. Türk toplumu şişmanlıyor. Hı hı. Beslenme düzenimizin biraz e, şekil değiştirmesi, tarz değiştirmesi nedeniyle ortalama kilolarımız her yıl giderek artıyor. Hı hı. Çocuklarımız, genç nesil kötü besleniyor ve e, bu kötü beslenme nedeniyle de ileride başlarına bir sürü kanser değil başka bir sürü hastalığın da gelebileceğini hiç unutmamak lazım. Örneğin kalp damar hastalıkları gibi bir Hı -hı. diğer ciddi ölüm nedeni. Evet. Üçüncüsü hareketsizlik. Ee, giderek işte televizyon kumandaları uzaktan kumanda haline geldi. Hepimiz bilgisayar başında saatler geçiriyoruz. Evet. Yaptığımız işler ne yazık ki hareketlerimizi oldukça kısıtlayan işler. Kalori harcamıyoruz, eklemlerimizi çalıştırmıyoruz, hı hı. bedenimizi çalıştırmıyoruz. Ve hareketsizlikle kanser arasında da doğru bir ilişki ne yazık ki var. Demek ki kendi üzerimize düşen ve düzeltebileceğimiz bazı kötü alışkanlıklarımızdan kurtulmamız lazım. Biraz önce buraya gelirken Bitlis Caddesi'nden aşağı doğru iniyorduk arabayla. Hı hı. Küçük çocukların elinde parlak, çok albenisi olan, e, artık içinde ne vardı bilmiyorum ama böyle cips benzeri, kolay hı hı. tüketilebilecek, yüksek enerjili, yüksek kalorili, tuzlu hı hı. E, şeyleri gördüm, gıdaları gördüm. E, i̇şte bizim e, taşıdığımız en büyük tehlikelerden biri bu. Yani beslenme düzenimizdeki bozukluklar ne yazık ki, ee, başta kalp damar hastalıkları ve kanser olmak üzere bir, bir sürü bas, başka e, soruna da neden olacak. Hı hı. Beslenmenin önemi üzerinde durmak istedim. Evet. Peki bu durumda yani özellikle kanser hastalığının e, kanser hastalığında toplumun bilinçlendirilmesinin önemi nedir Enver Bey? Bu konuda siz neler söyleyeceksiniz? Şimdi biraz evvel de bahsetmiştim. Ee, kanserle ilgili olarak özellikle belli kanserlerle önüne geçebileceğimiz e, erken tanıyla daha olumlu sonuçlar alabileceğimiz kanserlerle ilgili olarak toplumun bilinçlendirilmesi tabii ki ilk aşama. Hı hı. Ee, daha da önce de bahsettiğimiz gibi e, bu meme kanseriyle ilgili işte kendi kendine muayene yöntemi ya da kolon kanserleriyle, kalın bağırsak kanserleriyle ilgili olarak hastanın e, kendisiyle ilgili, makat bölgesiyle ilgili şikayetleri hı hı. olduğunda 
doktora başvurması, yine rahim ağzı kanseriyle ilgili veya diğer kanserlerle ilgili herhangi bir şikayeti e, bu bölgenin hastalıkları ile ilgili herhangi bir şikayet olduğunda ilgili sağlık kuruluşuna başvurması bunun ilk aşaması. Evet. E, bunu önlemede de bu tarama yöntemlerini e, etkin hale getirmede de toplumun bilinçlendirilmesi bizim için en önemli faktör. Şimdi baktığımız zaman hani dönemimizde e, toplumu bilinçlendirmenin en kolay yöntemi medya, evet. e, televizyonlar. Hani evet. bu konuda da size ve diğer özellikle ulusal e, kanallarımıza çok büyük e, görev düşüyor. Hı hı. Hani bu aşamada ilk önce ilk olarak yapılması gereken bu. Evet. Peki Mehmet Bey, özellikle Türkiye'de taranabilen kanser türleri hangileridir? Tarama, e aslında birçok kanseri tarayabiliyoruz ama etkinliği özellikle ispatlanan şu saydığımız üç kanser, rahim ağzı, e, meme ve kolon bunun yanında diğer kanserleri de hepsinin Hı -hı. taranma durumu var. Ama birinin etkinliği yüzde on yirmilerdeyken diğerlerinin etkinliği yüzde seksen, seksen beş, doksanlarda ispatlan. O yüzden özellikle ketemde bu üç kanser üzerinde duruyoruz. Hı -hı. Ben e, küçük bir anekdotumu paylaşacağım Dursun hocamıza katkı olsun diye halk sağlığı hı hı. müdürü olduğumuzda e, Ankara'ya toplantıya gitmiştik. Daire başkanlarımız daire başkanlarımız çıkıp sunumlarını yaptılar. Hı hı. E, obezite ile ilgili daire başkanımız sunumunu yaptı. Daha sonra tütün ile ilgili daire başkanımız hı hı. sunumunu yaptı. Murat Gültekin hocamız Ketem Daire Başkanı kendisi Türk hı hı. Halk Sağlığı Kurumu'nda çıkıp e, ilk sunumunu yaptığında kendisiyle ilk tanışmamızdır. Açıkçası sunumu çok hoşuma gitmişti. Ee, Söyle şöyle başlamıştı. Ben e, obezite ve tütünle ilgili söylenen her şeye katılıyorum. Benim e, kanser daire başkanı olarak onların söylediği her şeye katılıyorum. Ona ek olarak sadece şunu söyleyeceğim. Bizleri gösterip kanser değilsin, kanser değilsin, kanser değilsin, kanser. Değilsin, değilsin, kanser. Hı hı. Ama 2050'de kanser değil, kanser değil. Hı hı. Durumuna geleceğiz. O yüzden gerekli tedbirleri alalım evet. demişti. O duruma düşmemek için şimdiden e, herkes üzerine düşeni yapmalı. Toplumu bilinçlendirmenin, e, toplumu bilinçlendirmenin şu noktada çok faydası var. Bir defa kişinin kendi kalitesi açısından, kendi Hı -hı. yaşam kalitesi açısından erken dönemde tespit edildiğinde çok rahat tedavi edilebilirken ileri evrelerde maalesef sağ kalım oranları çok ciddi oranlarda düşmekte. Vücut doku, vücutta çeşitli doku kayıpları olmakta. Hı hı. Kişinin böyle. Ailesi ister istemez aileden birisi, birisinin bu durumda olması ailesini etkileyecektir. Komşularını etkileyecektir, çevresini etkileyecektir. Çok rahat bakın e, şu an zaten bu üç kanser tamamen ücretsiz tüm Türkiye'de e, taramaları yapılabiliyor. Tarama hı hı. yapılıp erken dönemde tespit edildiğinde ülke bazında düşündüğümüzde maliyet de çok çok çok, çok az. Çok küçük maliyetlerle bunları tedavi edebiliyoruz. Bunu bir şeye düşünelim. Hı hı. Az önce dedik e, kansere ayrılan pay e, ciddi boyutta e, bakanlığın e, kanser hakkındaki düşüncelerini şu anki durumunu sormuştunuz. Kan, hı hı. Kansere ayrılan pay ciddi boyutta evet. ve maalesef hı. maalesef e, bu ayrılan payın çok çok büyük bir oranı tedaviye hı hı. ayrılıyor. Hı hı. Keşke tedaviden önce şu taramaya tarama programlarını yürütebilsek hı hı. E, hocamızın dediği gibi İngiltere gibi İskandinav ülkeleri gibi şu tarama programlarını bitirebilsek de içimiz rahat etse. Evet. Vatandaşın bu noktada özellikle aile hekimlerini ciddi manada sıkıştırmasını istiyoruz. Hı hı. Gitsinler talep eden olsunlar. Bütün vatandaşlarımız. Şu yaş gruplarını söyledik. 30, 65 daha ileri yaşta mamografi için 40 yaş üstü ama kendi kendine muayene tabi unutmuyoruz. 20 yaşın üstündekileri hocamız zaten açıkladı hı hı. onları unutmuyoruz. Bu yaş gruplarında olan herkes azıcık dinleyenler zaten akıllarında kalmıştır. Herkes kendi yaş grubunu özellikle aklında tutar. Hı. Bu yaş grubundaki kişilerin özellikle buradan ricamız gitsinler aile hekimlerini sıkıştırsınlar. Birçok konuda sadece kanser değil. Bakın aile hekimlerinin yeterince vakti var bu noktada. Yeterince eğitim vermek için vakitleri var. Ee, zaten e, bakanlığımız Ortalama 10-12 dakikalık randevu sistemine de geçildi buradan. Hı hı. Aile hekimliğinde ma malumunuz kısa bir dönem önce, bir, bir buçuk ay önce randevu evet. sistemine de geçildi. 10-12 dakika gibi bir süre ayırıyor bir hastaya. Hı hı. Bu 10-12 dakikada muayenesi de yapılır. Kişiye özel eğitimler de verilebilir. Hı hı. Her şey yapılabilir aslında. Yeter ki vatandaşımız talep eden olsun. Evet. Evet, kanseri konuşuyoruz Dursun Bey. Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Erkekte ve kadında kanserde farklı özellikler görünüyor mu? Yani kanser hastası bir erkekte bir erkek ya da bir bayanda farklı olarak görünüyor mu özellikleri? Yani çok e, 
tabii ki e, cinse özgü kanserleri ortak olarak konuşma şansına Hı -hı. sahip değiliz. Ama örneğin bir akciğer kanseri, örneğin bir kalın bağırsak e, kanseri gibi kanserlerde cinsler arasında çok büyük farklılıklar Hı -hı. gözlenmiyor. Yani e, ülkemizde tabii ki akciğer tümörleri erkek e, nüfusta daha e, sıklık olarak daha fazla, kadın nüfusta daha az ama... Hı -hı. Ee, kalın bağırsak kanserleri arada benzer bir farklılık vardı. Yine erkekler daha ön plandaydı yüzde olarak ama günümüzde giderek kalın bağırsak kanserleri de e, kadın erkek e, grubunda benzer oranlarda görülmeye başlıyor. Ee, biraz önce e, Mehmet Bey'in e, ifadesindeki e, hususlara bir kere Hı -hı. daha özellikle değinmek gerekiyor. Tabii. Yani halk sağlığı e, özellikle kanser açısından bakıldığında e, doğrudan ve doğrudan e, taramalara ve erken teşhise dayalı. Hı hı. Yani hep üzerinde durduğumuz, kendi aramızda konuştuğumuz, kendi kendimizi e, bilinçlendirdiğimiz yani öğrencilerimizi, uzmanlarımızı ve bu konuyla ilgilenen hemşirelerimizi, sağlık görevlerimizi doğru yönde ve doğru oranda eğitebildiğimizi düşünüyorum, tahmin hı hı. ediyorum. Ama artık altyapı da kuruldu. İşte halk sağlığı açısından e, yani bir sürü kuruluş var. Ücretsiz hizmet veren e, hekimlerimiz var bu konuda konuya hakim olan tarama konusuna. O zaman e, yine Mehmet Bey'in ifade ettiği gibi halkın talebini bekliyoruz. Evet. Halkın talebi yetersiz ise hı hı. Biz bu talebi hızlandırabilecek, arttırabilecek olanakları bulmalıyız. Yani biz insanları bilinçlendirmeliyiz, kendi sağlıkları açısından bilinçlendirmeliyiz ki hı hı. hak ettikleri bu iyi yaşam olanaklarını sağlıklarına özen göstererek elde edebilsinler, sağlıklı ve uzun yaşayabilsinler. Dünyada ve Türkiye'de gerek kadınlarda gerek erkeklerde Yaş ortalaması giderek uzuyor. Hı hı. Bu yaş ortalaması giderek uzuyor ama ileri yaş grubunda sağlıklı yaşamak, sağlıklı kalmak önemli. Yaşınız 80 olabilir, her tarafınız dökünür. İşte e, önce meme kanserinden ameliyat olmuşsunuzdur, arkasından kalın bağırsağınızda tümör çıkmıştır, ameliyat olmuşsunuzdur. Bir suya yerinizi bırakmışsınızdır hastanelerde. Hı hı. Bu çok şey değil, sağlıklı olabilmek için bütün bu kanserlerden arınmış olarak Sağlıklı bir bedenle o yaşa ulaşmak önemli. Evet. O nedenle e, toplumumuzu bilinçlendirmenin üzerinde e, bura bura ben de hı hı. E, son sözlerimi söylemiş olayım bu konuda. Peki kanserde erken teşhisin avantajları ya da dezavantajları nelerdir? Bunu da son olarak sizden alalım Dursun. Örnekle başlayalım hı hı. isterseniz. Ben çok bilinçsiz bir hastayım hı hı. ve... İşte kendi ilgi alanımdan e, örnek vereyim. 6 aydır her tuvaletimi yapışında veya 3 tuvaletimden birinde tuvalette kan görüyorum. Hı hı. İşte bu bende basur vardır diye üzerinde durmuyorum. Ve artık bir arkadaşım işte Enver'de benim arkadaşım bu böyle olmaz gel seni bir doktora götüreyim diyor. Hı hı. Ve doktora gidiyoruz. İşte ben de gerekli incelemeleri yapıyor. Hı hı. Kocaman bir kalın bağırsak kanseri çıkıyor. Karaciğerimde yayılmış metastazlar var. Hı hı. Artık tedavi edilme şansını yitirmişim. Biraz çaresizliğe kalıyorum ve hı hı. işte hayatımı kanser nedeniyle kaybedebiliyorum. Veya çok bilinçli bir kişiyim. Her şeyden haberim var. Yani sağlığıma özen gösteriyorum. Bu tür toplumsal gelişmeleri takip ediyorum. Hı hı. Halk sağlığı ile ilgili yazılanları okuyorum. Hı hı. Medyadakileri takip ediyorum. Ve günün birinde dışkımda işte birazcık kan görüyorum. Hı hı. Yaşımda 45. Hı hı. Hemen alarmı olup gidiyorum bir doktora. Diyorum ki benim böyle böyle bir sorunum var. Ne yapmam gerekir? E doktor da bu konunun uzmanıysa benden diyor ki senin yaşın artık 45'e gelmiş. İşte Böyle bir şey görmüşüm. Gel sana bir kolonoskopi yapalım. Kolonoskopi yapılıyor. Kalın bağırsağımda 2 santim çapında bir polip bulunuyor. Ve kolonoskopi ile o kesiliyor, çıkartılıyor. Hı hı. Diyor ki doktorum bana şunun patolojisini al gel bana. Sonucunu getir. Patolog bakıyor ona işte bu kötü uylu bir şey değil. Tamam kurtarmışsınız diyor. 
E, doktorum da diyor ki tamam bunda hiçbir şey çıkmamış. Size 2 sene sonra tekrar kolonoskopi kontrolü yapacağım. Bir şey çıkmazsa 5 sene sonra bir şey çıkmazsa 10 sene sonra. Hı hı. Ben hep bunları yapıyorum. Geliyorum işte söz gelimi 65-70 yaşıma. Kalın bağırsağımda hiçbir şey yok. Ben o polibimi vaktiyle fark etmeseydim, fark etmeseydim ve o kansere doğru gitseydi, hı hı. yine bilinçsiz bir şekilde üzerinde hiç durmasaydım hayatımı işte 50 yaşıma gelmeden kaybederim. Yani en basit örnek bu. Günümüzden yaşadığımız pratikten en tipik örnek. Hı hı. Bunu her kanser türüne götürebilirsiniz. Hı hı. Onun için toplumun bilinçlenmesi, medyanın bilinçlenmesi, bizlerin olabildiğince e, topluma bunları rahatlıkla sunabilmemiz, hizmetleri sunabilmemiz ki artık o imkanlara sahip ülkemiz. Evet. O zaman iş dönüyor, dolaşıyor, e, bunu uygulamaya, sokmaya geliyor. Evet. Her hastalıkta olduğu gibi kanserde de erken teşhis oldukça önemli. Evet programımızı yavaş yavaş toparlayalım e, Mehmet Bey. Son olarak buradan bizi izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz, neler tavsiye edersiniz? Öncelikle size teşekkür ederim. Ee, Birçok kişi aynı anda ulaşma imkanı sundunuz bizlere. Ee, ben tekrarlayacağım. Halkımızın talepkar olmasını istiyoruz. Hı hı. Ee, bulgularla karşılaştıklarında vakit kaybetmek sizin. Bu bir şey olmaz. Bundan bir şey çıkmaz demesinler. Hı hı. Lütfen en yakın sağlık kuruluşuna başvursunlar. Hı hı. Ee, kanserin kötü kaderleri olmasının önüne geçsinler. Peki. Enver Bey siz neler söylemek istersiniz son olarak? Vallahi hocalarımdan sonra çok hı hı. söyleyecek bir şeye gerek yok. Hani bizim de e, hastalarımızdan, vatandaşlarımızdan istediğimiz hı hı. şey e, her zaman için kendi vücutlarını, kendi bedenlerini dinlemeleri. Hı hı. Herhangi bir problem varlığında, herhangi bir şüphelendikleri durum varlığında erken dönemde başvurmaları. Hı hı. Peki çok teşekkür ediyoruz sizlere. Dursun Bey son sözü size bırakıyoruz. <gülüyor> Buyurun. E, hepimiz son sözleri söyledik <gülüyor> artık ama toplumda şöyle bir e, kaygı var. Hastalar hep şöyle derler. Ya gidersem ben de bir şey çıkarsa. Evet öyle bir korku hepimizde var aslında. Ya aslında kötü bir şey biz, çıkarsa diye kötü korkuyoruz. Kötü bir şey çıkar. Yani niye korkuyorsunuz? Yani kötü bir şey çıkarsa da çıkar onu vaktiyle fark etmek önemli. <gülüyor> gitme kötü bir şey çıkarsa diye gitme. Gitme <gülüyor> 6 ay ertele 1 sene ertele ne olacak? Sonra veya kötü bir şey varsa o artık tedavi edilemez aşamada <gülüyor> olacak. Oysa bizim bütün çabamız bütün burada işte yaklaşık 45 dakikadır anlatmaya çalıştığımız şey kötü bir şey çıkarsa kuşkusundan, kaygısından veya korkusundan kurtulup doğrudan bedenine bedenlerine yapmaları gereken saygıyı göstermeleri gereken saygıyı gösterip gerekli adımları atmaları. Bir tek bunu istiyoruz ve bize bu olana tanıdığınız için de bir kere daha çok teşekkürler. Rica ederiz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok teşekkürler. Evet sevgili izleyenler bu akşamda programımızın sonuna geldik. Programımızda kanser hastalığını, tarama yöntemlerini, erken teşhisin önemini sizler için konuştuk, paylaştık. İstemeden de olsa sürçülü ishal etmişsek affola. Yayında ve yapımda emeğe geçen tüm arkadaşlarıma ve üst stüdyo konuklarıma sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, iyi akşamlar diliyorum.